Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito kayo tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong pananooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Kapatid Avinids. Ayan, ang miss natin si Kapatid Avinids na lagi din natin binibigyan ng reaksyon. No? No? At ito, at bibigyan uli natin ng reaksyon ng kanyang videos. No? We miss you. Ayan, miss you, Kapatid Avinids. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Kapatid Avinids, bisita na po kayo mga katunay at kung hindi pa kayo nakakapagsabi Subscribe. Subscribe na po kayo mga katunay kay Kapatid Avenids. Ayan, kung gusto nyo mapanood yung mga videos niya, talagang astigs talaga lahat no, ng mga isinasalay sa inya. No? At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Kapatid Avinid sa bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Maligayang pagbabalik Kapatid. Ayun. It's Kapatid Avinid here. Yes. Sa araw na ito, ay pag-uusapan natin ah. ang bagong PNPT. Uy, bagong PNPT. Sino nga ba? Si Major General Benjamin C. Acora Jr. Mm. Gentleman from the North. Ang inilarawan ng Philippine National Police Director for Intelligence, Major General Benjamin C. Acora Jr. ng kanyang mga kasamahan at subordinates na itinuturing siyang tunay na dark horse, dark horse. sa karera. para sa susunod na PNPG. Ibig sabihin talagang tinatapos Isang miyembro ng Philippine Military Academy sa basic class of 1991 tulad ng the PNPG Directoral Staff Lieutenant General Michael John F. Dubria Major General Acorda ay itinuturing ng marami bilang isang humble servant na ang pamilya ay gumawa ng mahabang linya ng mga namumukod tanging opisyal ng Ilocos Norte ang sariling lalawigan ng mga Marcos sa pamumunong mm, ng Pangulong Ferdinand Bumbong Romualdez Marcos Jr. Ang kanyang lolo sa ina si Kapitan Felipe Gasuga ng La Uno ay isang sundalo na nakakuha ng Distinguished Service Cross matapos mawala ang kanyang buhay Habang nakikipaglaban sa mga mananakop na Japones noong 1944. Ang ama at kapangalan ni Major General Acorda, si Attorney Benjamin Acorda Sr. ay isang Air Force enlisted personal na tumaas upang maging isang natatanging abogado. Sa Citizens Legal Assistance Office na ngayon ay kilala bilang Public Attorney's Office sa La Unor Ang kanyang ina naman na si Purifikasyon Gasuga Acorda ay isang kilalang nurse ng gobyerno hmm. sa Lalawiga Masayang naalala ni Major General Acorda na ang kanyang mga magulang ang nagtanim sa kanya ng mga bertud ng pagiging makabayan Grabe no? Lahat ng mga mag-anak niya, halos lahat, eh talagang may pinatunayan, no? Talagang nasa lahi talaga yung matit... nasa lahi talaga yung may paninindigan at pagiging makabayan, na? Kasi panahon pa lang ng hapon talaga, eh. Talagang nakipaglaban na yung mga kanyang ninuno, yung mga kamag-anak niya, di ba? Hanggang sa nagsalin-salin na, sa kanyang ama, sa mga ano niya, talagang halos may mga pinapatunayan talaga. at tunay na serbisyo publiko sa murang edad pa lamang. Ang opisya ay nagtapos ng elementarya sa Gabaldon Elementary School Special Education Center sa Luwag City bago pumasok sa Bakara National Comprehensive High School kung saan nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig at magiging asawa na si Olivia Balasi Afaga Ang dalawa ay may apat na magkagandang anak. Isang mataas na pinalamutian na opisyal ng pulisya, si Major General Acorda ay nakakuha ng kanyang master's degree sa pamamahala mula sa Philippine Christian University. Siya ay nakatanggap ng Bronze Cross Medal 
isang prestigyosong single grade military decoration ng Armed Forces of the Philippines na iginawad para sa kabayanihan na may kinalaman sa panganib ng buhay. Talagang may tira to, no? Si Akorda, no? Okay, ah. Kung ito magiging bagong PNP chip, maganda, magaling din, magaling, magaling. Si Major General Akorda ay patuloy na namuhunan sa pag-aaral at paglago upang higit pang mahasa ang kanyang kakayahan bilang isang pampublikong tagapaglingkod. Kabilang sa kanyang mga dalubhasang pagsasanay ay ang isang Police Intelligence Officer Advanced Course, isang Logistic Management Course, a training course sa Drug Law Enforcement para sa Pilipinas. Bilang Commander, pinamunuan niya ang Balungaw, Sisuan, Bulinaw at Sual Municipal Police Stations sa Pangasinan. At nang maglaon ang Palawan Police Provincial Office mula 2014 hanggang 2016. Bilang hepe ng Palawan Police, ginawa niyang number one ang local police force sa operational accomplishments mula sa pagiging number five sa buong rehiyon ng Memaropa. Naghati din siya ng taus puso at dedikadong serbisyo bilang Regional Director ng Police Regional Office 10 sa Northern Mindanao na nakakuha ng mataas na public trust rating at pinanatili ang krimen sa minimal na antas ng kanyang panunungkulang. Talagang magaling, no? May sinabi to, no? Si Akorda, no? Kung talagang siya ang magiging bagong PNF chief, eh napaaganda rin talaga, no? At sana nga eh maging maayos, 'di ba? Pero dito naman sa nakikita natin eh sa sinasabi ni Kapatid Avinids, no? Siyempre sinearch mo lang ni Kapatid Avinids 'to, eh, malamang, 'di ba? Alam niya 'yan na kung talagang ganyan talaga kagaling 'yang pulis na 'yan, kung ganyan talaga kagaling ang magiging bagong PNP chief natin, nakakasaludo 'yan. At talagang magiging maayos ang takbo ng PNP, 'di ba? Yan ang mga kailangan natin na mamuno eh. Yung mga ganyan kagagaling. Di ba? Yung may mga pinapatunayan. Bilang Regional Director. Bilang isang investigador. Siya ay dating hepe ng Kamanaya Criminal Investigation and Detection Team uh. ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. At dating pinuno ng CIDG Region 4B at pinamunuan ang CIDG Anti-Prod and Commercial Crimes Division na lumutas sa ilang malalaking krimen sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Si Major General Acorda ay dating Chief of the Operations and Plans Branch Intelligence Officer and Assistance Provincial Director for Operations ng Ilocos Norte Police Provincial Office noong 2008 at CIDG Deputy Chief of Operations noong 2010. Siya rin ay dating Deputy Director para sa operations at kalaunan ay Deputy Director for Administrations ng National Capital Region Police Office NCRPO. Ang opisyal ay dating Chief of Staff din ng PNP Civil Security Group at panandaliang inutusan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group na nilikha upang tugisin ang mga bastos at walang mudo na mga police. Isa rin si Major General Acorda sa mga opisyal na nagpasimuno sa paglikha ng PNP Anti-Cyber Crime Group bilang opisyal ng unit Kabilang siya sa makinilala ng China at Taiwan sa paglulunsan ng mga malalaking anti-crime operations ng bansa na humantong sa pag-aresto ng daandaang Chinese at Taiwanese nationals na sangkot sa cybercrime. Hindi basta-basta si Major General Acorda, no? Talagang ang dami niyang kaso na na-accomplish. Diba? Marami siyang naparusahan ng mga buwaya, diba? Sa serbisyo. No? 
talagang mga parang maganda talaga, interesting talaga siyang mailuklok diyan bilang PNP chief, no? Mga dark horse parang tinatago siya eh. Na kumbaga kapag ito naging PNP chief, baka sakaling tumino na, tumino ang PNP talaga. Alam naman natin matino naman talaga ang PNP. Pero mas maganda talaga na mas mas titino pa dahil yung mga para yung mga mangilan-ngilan diyan na gumagawa pa rin ng mga illegal ng mga hindi hindi nila ginagampan na nakalayang tungkulin ay magising. Di ba? Malay mo si Major General Acorda ang hinihintay dyan. Ang opisyal ay isang ipinagmamalaking membro ng United Nations Blue Helmets o mga pulis na nalawang beses na nadeploy bilang membro ng Philippine Contention sa UN Peacekeeping Operations sa Haiti. Inukupa niya ang isang posisyong director sa misyon ng UN at pinangangasiwa ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa mga dayuhang bansa tulad ng Jordan, China, Canada, Russia, Colombia, Nepal, Ghana at Estados Unidos. Si Major General Acorda ay dating intelligence at operations Amin. officer sa tatlong kumpanya ng mobile force sa Basilan at dating hepe ng production brands ng Pro-1 Regional Intelligence Division Hepe ng Ilocos Norte Provincial Police Intelligence Branch Hepe ng Pro-4B at kalaunan ay ang NCRPO Regional Intelligence Divisions at Hepe ng Counter Intelligence and Security Divisions ng PNPDR Siya ay isang veteranong Operations and Intelligence Officer Nakuha ni Acorda ang kanyang unang bituin o first star bilang executive officer ng PNPDR. Bilang pro director, mm. pinangunahan niya ang lahat ng police operations para matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Galing, 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 galing. Ayon at ating nato ngayon ang video na nagbula kay kapatid Avinids. Ayan, ha? grabe yung mga prueba ni Major General Acorda. Uh, Di ba? Ito, kapag ito talaga. Eh, nako. Pero subaybay yan pa rin natin, no? Kung baga, antayin natin ang susunod na kabanata. <laughs> kapag nandyan na siya, no? O kung nandyan man siya, basta. O, ba diba, mga katunay? <laughs> Pero talagang... Kung titignan mo talaga yung mga proweba niya talaga, is talagang mapapatams up ka. ba? Diba? Sana hindi siya matulad dun sa iba na sa umpisa lang magagaling. No? So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!